，来吧，新玩具。今天我们来玩五二 toys 和流浪地球联名的新产品五五零 C 和五五零 W， 这一回做成了一个小套装。此外呢，还有这么一个支架，但这回不是以特点形式发售的，这个就是它的配件。纸品方面，说明书、宣传册子、广告页。电池更换方法，还有这个系列，我个人最喜欢的魔术卡，耶、yeah, ，三个形态，好帅。来看玩具的本体，流浪地球系列的匣子都是这种白色的集装箱形式，非常硬科幻。开匣，呜、呃，里边其实明显能感觉到玩具本体和匣子的颜色有区分啊，这个是属于那种奶白色，匣子是纯白的。好玩的地方在于5 5 0 C 和5 5 0 W 融合在了一起，变成了匣子的本体。哇，这种压缩起来的感觉方方正正的，还挺带感的。我觉得五二 Toys 系列这种匣子精非常适合做《流浪地球》的这种东西啊，包括之前我们玩过的笨笨啦，还有门框机器人啊。其实这种，哎，就算由于科幻设定里边，也是为了方便运输。来看细节，上边的这些面板刻画。还有小的印刷的字体，哇，都特别的精致啊！大家想象一下，这个匣子才多大点可以用我的指甲盖对比一下。然后再看这些字的印刷，超级清晰。这小眼睛儿，非常漂亮。然后我们准备开始拆分这个二合一的匣体。首先把这里的两个扣子先卸松。左右这里的扣子，卸松。变形的过程也很简单，把这里抠出来，斜四十五度的这里是，这里放下来，然后把这个支臂拉，根部这里有一个滑道，它是一个斜着方向带一点角度的提上来，再把这里的一个滑道推上去，旋转。咦，支臂的部分就搞定了。下边这里目前看着有一个窟窿啊，我们把这一块旋转下来，这个小边缘再折过来，把细节做出。后边这里翻开一个盖子，把这个孔堵上。同时里边的卡扣呢也顶住了下方的这个支臂的卡扣啊，它就不会回落了。侧面这里再盖起来，哦，圆墩墩的。每一个面都刻画的齐齐整整，包括这些细节，真的好看，完全不会暴露，是吧？此时我们就可以掏出来它的配件，这个支臂了。上方这里有一个滑槽，旋转一下，把它滑进去。这边是一个伸缩，同时有锁扣的位置，可以拉高、锁定。这回的箱子本体竟然也有用处啊！扣在侧面，这样搭载好以后，效果就出来了。同时，灵活的支臂还可以来回的扭动，而且这个系列其实是按照一比十二的人偶尺寸来设定的，所以对面做一个刘培强的效果应该也是非常带感的。可惜《流浪地球》系列目前并没有一比十二的人偶啊，我们用本山大叔来代替一下，哇，就很带劲儿。不仅如此，这个小玩意儿里边是内置电池的，后边这里有一个电池仓，用三节 L R 4 1的电池，开关是触摸式的，摸一下它的脑袋，会有三处发光点，大大的红眼儿，二十秒后自动关闭，再轻触一下，打开，哇，这个太带感了，哇，好爽。有点意思，有点意思。接着咱们来看下半个5 5 0 C 的变形，也是先拆松这个边缘的扣子，侧面的这一条啊，有一个滑道，往出拉一下，目的是拖开根部这里的七星钩。里边的这块面板往出翻，腾开更多的空间，哎，哎，松，然后就可以。翻折开，根部这里是双段关节，滑道带双段关节，往出拉，拉下来以后 ，Z 字折叠，对准这里边的插扣，把它固定到侧面去。后边这里往开翻折
，也是一个双段的关节，往下拉，然后拆扣对上。然后来看侧面这一片的变形，这里边有一个盖子，我们先把它翻开，里边还有一个小片滑道，往前推一下。这个主要是为了堵孔用的，堵哪个呢？旋转一百八十度，把这个凹槽盖上去。哇，都是细节。侧面这里的这个盖子呢，再扣上，完全不会暴露任何的空洞，太美妙了。后边这里有一窟窿，咋办呢？把这个面板往后滑，推过去，盖上。上边的这一块是可以旋转的，同时也可以盖下来，作为隐藏。前方的这一节，里边有一个钩子，也是有滑道的，往出拉，拉出来先把它翘起来。这块面板我放下去啊，往里推，再把这个扣子锁上，然后基本上现在就变形完成了，也是未使用状态的五五零 C， 而使用的时候呢，晚点就更多了啊。打开主屏幕的盖板，注意这里是双段的关节，这一块辅助的小面板可以打开。下方这里有一个小抽屉，这块。得有点指甲，稍微的抠一下边儿，把这小键盘从抽屉里拉出来。哎，主屏幕跟这里翻一下，侧面这里的一个小片儿片扣子翻进去，这一块打开扣子，再滑动出来。每个到点的位置都有葫芦锁，把它锁定住。看背后这里。还有一些细节的面板刻画，从正面看，哦吼，这个太带感了啊！来看细节，该说不说啊，就这些小的涂装，这小细节的切入内构，就值了老鼻子钱了。哇，这里边，甚至。这么点的一个键盘，每一个键位上的字母都印刷的十分清晰，而它的长度只有不到四公分，这么点的一个方寸之间呀，啊，厉害厉害厉害厉害，聚焦都费劲啊！后背这里，各种键位插口的说明书， 5 5 0 C 的这个 logo 还是浮雕式的，它不是印刷，它是雕刻上去的。红底，然后字上边又涂了一层银漆，摸着手感也相当不错，太精致了。这个我之前在网上看过《流浪地球》拍摄的幕后花絮啊，据说郭帆这个导演是特别执着的人，他在拍摄每一个场景里边，这些背景的道具，甚至说屏幕上显示的那些程序的代码，都是专门找专业的程序员去书写的。而且就是说，电影画面里边所有的屏幕显示出来的内容。它都是真实的液晶屏，真实的在运行着某一个程序去拍摄出来的，而不是说像电影工业比较成熟的好莱坞，这些画面都是用后期的 CG 去做的二次特效。郭帆讲究的是一个实拍，哎，这一点我觉得还跟库布里克有一点像啊。所以我个人感觉啊，五二 Twice 在制作《流浪地球》联名的这些周边产品的时候，应该也是受到了郭帆导演的某些影响吧。他做东西做的都很极限。不点的一个尺寸上边，尤其这个5 5 0 C 的这些细节刻画，真的太带劲了。这就话说回来， 5 5 0 W 上边的这些细节刻画的也不错啊。相比较取同类型的这些产品来说，已经做得很棒了。但是会有一个更加优秀的5 5 0 C， 在这里比较的时候，你就会发现，哇，太极限了。但不管怎么样，这俩家伙毕竟是同一套产品，二合一变成的狭体，最终组装运输起来，这种感觉我不知道跟大家怎么形容啊，就是那种很对味儿，气质符合上了，完完全全可以把它当成《流浪地球》里边真实设定的变成匣子，为了方便运输而延展开了以后，电脑连接着一个交互设备，我觉得这个完全也说得过去嘛。而这一次的配件内容放在了匣子上边，甚至你在变形完成之后，也能跟匣体有一个互动，进行不错的展示。再有，你还可以跟一比十二的可动人偶进行一个互动
，它的比例是完全搭配的啊！我现在真的越来越期待《流浪地球》系列能出一比十二的六寸人偶，跟这些五二 Toys 的产品进行互动了，这种效果绝对会非常的棒。这时候背景里边如果再打印一张《流浪地球》的海报，或者说一些设定图作为背景卡或者地台的话，那这个摆在你的柜子里边可是相当的有面的。那么得嘞，这期就是这样了，大家觉得这套产品怎么样呢？欢迎在评论和弹幕留下你的看法。我们下期再见。